রাজশাহী বোর্ড দুই একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য এ সমান চার সেন্টিমিটার বি সমান পাঁচ সেন্টিমিটার সি সমান ছয় সেন্টিমিটার তার মানে একটা ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এ সমান চার সেন্টিমিটার বি সমান পাঁচ সেন্টিমিটার এবং সি সমান ছয় সেন্টিমিটার ক নম্বর প্রশ্নে বলছে চার সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন করো অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যক তার মানে ক নম্বর যে প্রশ্নটি আছে সে প্রশ্নটি সমাধান করতে হলে আমাদের কি করতে হবে চার সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন করতে হবে তো দেখো আমরা চার সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন করি প্রথমেই স্কেল ধরে সেন্টিমিটারের সাইডে চার সেন্টিমিটারের একটি মাপ নিতে হবে চার সেন্টিমিটার এই বাহুটির মাপই হবে আমাদের একটি বাহুর মানে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য মনে করো এই জিরো থেকে চার সেন্টিমিটার পর্যন্ত নিলাম একটি বাহুর দৈর্ঘ্য এর নাম দিয়ে দিই এ এখন এর উপর ভিত্তি করে কি করতে হবে একটি বর্গ অঙ্কন করতে হবে তো বর্গটা অঙ্কন করার জন্য আমরা যে কোনো একটি মাপ নিব রেখাংশ মনে করো এটা একটি রেখাংশ এই রেখাংশের নাম দিয়ে দিতে পারো এ বি তো এ বি রেখাংশের যে কোনো একটি বিন্দুতে হয় এ বিন্দু অথবা বি বিন্দুতে একটি নব্বই ডিগ্রি কোন অঙ্কন করতে হবে কারণ বর্গ অঙ্কন করতে হলে অবশ্যই এক চারটা কোণই নব্বই ডিগ্রি কোণ হতে হয় তো মনে করো যে আমরা এ বিন্দুতে একটি নব্বই ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করি তো এ বিন্দুতে নব্বই ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে হলে প্রথমে যে কোনো মাপের ব্যাসাধ্য নিয়ে একটি বৃত্ত চাপাকি এরপর এখান থেকে ওই সেম একই মাপ নিয়ে এখানে একটি বৃত্ত চাপ এবং এখান থেকে এখানে একটি বৃত্ত চাপ দিই তারপর উভয় পরে আবার এখান থেকে একটি বৃত্ত চাপ দাও আবার এখানে যে একটা বিন্দু হলো এই বিন্দু থেকে এখানে একটি বৃত্ত চাপ দেব দিয়ে এটাকে যদি এই বরাবর অর্থাৎ এই যে বিন্দু হলো এই বিন্দু এই বিন্দু বরাবর যদি টেনে দাও তাহলে সেটা হচ্ছে কি নব্বই ডিগ্রি কোণ হয় এ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি কোণ আর এখানে বলা হয়েছে চার সেন্টিমিটার তার মানে এর মাপ ছিল কয় সেন্টিমিটার চার সেন্টিমিটার একটি বাহুর মাপ ছিল বর্গে তো এই এর সমান করে চার সেন্টিমিটার বাহুর মাপ নিব নিয়ে এ কে এ ও বি এর রেখাংশ থেকে একটি বৃত্ত চাপ এবং এখান থেকে একটি বৃত্ত চাপ দিই দিয়ে এর নাম দিয়ে দিতে পারো এ এটা হচ্ছে বি আর এখানে দিয়ে দেব সি আর এটা হচ্ছে ডি তো এই সেম মাপে তার মানে ওই যে চার সেন্টিমিটারের যে মাপ নিয়েছিলাম ওই একই মাপে এ কে এবং বি কে কেন্দ্র করে এর বিপরীত পাশে একটি বৃত্ত চাপ আঁকি এটা পরস্পর সি বিন্দুতে সেট করে তাহলে সি ডি এবং বিসি যোগ করি আর প্রত্যেকটা বাহু এটাও এ এ এ এবং এ বাহু অর্থাৎ প্রত্যেকটা বাহুই সমান তো ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এ বি সি ডি হচ্ছে আমাদের উদ্দিষ্ট বর্গ বা নির্ণয় বর্গ তো এখানে বলা হয়েছিল প্রশ্নে যে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করতে মানে চার সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গ অঙ্কন করো অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যক তার মানে আমরা অঙ্কনের চিহ্নটা দিয়ে দিলাম এ হচ্ছে ক নাম্বার প্রশ্নের সমাধান এরপরে খ নাম্বারে কি বলেছে সেটা লক্ষ্য করো উদ্দীপকে ত্রিভুজটির একটি পরিবৃত্ত অঙ্কন করো অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যক তার মানে খ নাম্বারে একটি ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন করতে হবে তো উদ্দীপকে কি আছে সে তথ্যগুলো আগে ধরতে হবে দেখো উদ্দীপকে দেওয়া আছে একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য এ সমান চার সেন্টিমিটার বি সমান পাঁচ সেন্টিমিটার এবং সি সমান ছয় সেন্টিমিটার তো এই বাহুগুলার মাপ আগে নিতে হবে নাম্বার খ এটা নাম্বার দিয়ে দাও খ খ নাম্বারে বাহুগুলার মাপ আগে নিয়ে নি সেন্টিমিটারের সাইডে ধরতে হবে সেন্টিমিটারের সাইডে ধরে 
ये समान चार सेंटीमिटार नेब तरपे बी समान पाँच सेंटीमिटार शून्य थ पाँच पर्त नहीं जाब एर पर सी समान छयटीमिटार छयटीमिटार पर्त जाब ता हे ए सी ए समान चार सेंटीमिटार बी समान पाँच सेंटीमिटार एवं सी समान छयटीमिटार ये एक त्रिभुजर जो तीन बाहुर दौर्घ्य देव आ तीन बाहुर दौर्घ्यर माप एन एर पर भित्ती करते हैं एक परिवृत्त अंकन करते तो परिवृत्त अंकन करते हम प्रथम एक क्ज करते हैं कि ये माप अनुसारे एक त्रिभुज अंकन करो ये एक त्रिभुज अंकन करी जेको रेखांश मन करो जेको रेखांश एक नहींबरा मन कर एक जेको एक रेखांश निल रेखांश नामगला दिए दीते हे बी और ये दिए दी दिल बी ए एक रेखांश तो बी डि रेखांश सी बाहुर समान सी बाहुर समान ए बी ए अंश केटे निब तो मैं बी ओ ए अंश केटे नी ते एखान कि कर बी अंश केटे नी जैसे सी बाहुर समान एर पर बी ओ ए के केंद्र कर बी बाहू एवं ए बाहुर समान दूटा वित्त चाप आक मन करो ए बाहुर समान बी के केंद्र कर एक वित्त चाप एवं बी बाहुर समान ए के केंद्र कर वित्त चाप आक जा परस्पर सी बिंदुते सेत कर सी जो कर दी तो एक बाहुर माप दे तीन टा बाहुर माप ये तीन टा बाहुर माप तीन टा बाहुर माप अनुसारे ए त्रिभुज अंकन कर लम त्रिभुजर कि करते एक परिवृत्त अंकन करते परिवृत्त परिवृत्त अंकन करते तो परिवृत्त अंकन करार्जन जेको दुईटा बाहू के समिखंडक करते हैं बी सी बाहू अथवा ए सी बाहू अथवा बी ए बाहू जेको दुईटा बाहुर समिखंडक बेर करते परिवृत्त अंकन करते पर तो मन करो जेखने ए सी बाहू और बी सी बाहू समिखंडक बेर करी तो बी सी बाहू और ए सी बाहू समिखंडक बेर करार्जन अर्धेक बसि मान ए सी जो बाहूटा पेलम से बाहूर अर्धेक बसि व्यसाध्य नहीं उभय पारे वित्त चाप देव एवं सेम व्यसाध्य नहीं सी के केंद्र कर एक पशे एक मैं उभय पशे दूटा वित्त चाप आक वित्त चाप दय दूटा धरे जो कर दी जो कर दाओ जार नाम दिए दाओ एल और यहाँ हे एम एल एम समिखंडक दय एवं बी सी बाहुर समिखंडक बेर करी तो बी सी बाहुर समिखंडक बेर करार्जा कि करब बी सी बाहुर अर्धेक बसि व्यसाध्य नहीं आबार उभय पारे हमें कि करब वित्त चाप आकब एवं सी के केंद्र कर ओ सेम व्यसाध्य मैं विशेष अर्धेक बसि व्यसाध्य नहीं वित्त चाप आकईजे एखे एक बिंदु होने एक बिंदु दुई बिंदु दया कि देव जो कर देव जो कर दी पे जा देखो ये समिखंडकटार नाम दीते पर समिखंडक नाम हे एटार नाम दिए दिल पी और यटार नाम दिए दिल किऊ पी किऊ जा परस्पर यह बिंदुते मिलित हो तर मैं ओ बिंदुते 
मिलित हो सी जो करी ओ सी जो कर दिल ओ के केंद्र कर ओ सी एर समान व्यसाध्य नहीं तम मैं ये ओ के केंद्र कर ओ सी एर समान व्यसाध्य नहीं कि करब चारिधार एक वृत्त इंके देव एक देखे नीते तो चारिधार एक तो देखे नाओ जो हमारे मापगला ठीक आना से अनुसारे एर वृत्त अंकन कर दी ये चारिधार एक वृत्त अंकन कर दाओ ये हमारे निम्न परिवृत्त तो ये हमारे ख नम्बर प्रश्न समाधान एखे बला ख नम्बर उद्दीपक त्रिभुजटर एक परिवृत्त अंकन करो तमान उद्दीपक जे त्रिभुजा छो से अनुसारे एक त्रिभुज अंकन कर लम अंकन करार पर जेको दुईटा बाहू बी सी बाहू एवं ए सी बाहू समुद्री खंड एम एल ए बी सी बाहू समुद्री खंड पी किऊ अंकन कर लम जा परस्पर ओ बिंदित मिलित है ओ सी एर समान व्यसाध्य नहीं ओ के केंद्र कर एक वृत्त अंकन करी ता सी हे उद्दिष्ट परिवृत्त तो जे भाव अंकन कर लम ठीक से भाव लिखे तो हमले इनशाला समाधान खूब सहजे तुम्हारा करते पर तो एरपे ग नम्बर प्रश्न कि बोलते देखो ग नम्बर प्रश्न बोल जे एक रम्बस ग नम्बर बोलते एक रम्बसर दुटी कर्णर दैर्घ्य ए सी रम्बसटर अंकन कर अंकन चिन्ह विवरण आवश्यक तर मैं रम्बस दुटर जे दुईटा कर्ण आर्ण हे एक ए समान हे चार सेंटीमिटार और सी समान हे छिमिटार अर्थात चार सेंटीमिटार और छय सेंटीमिटार कर्ण धरे हमारे रम्बस टी करते अंकन करते तो नम्बर ग ग नम्बर दिल देर एखे चार सेंटीमिटार एवं छय सेंटीमिटार रम्बसर कर्ण नीते हैं तो चार सेंटीमिटार समान अर्थात शून्य थ चार पर्त टान ये चार सेंटीमिटार एवं शून्य थ सेंटीमिटार पर्त टान सी कर्णर समान अर्थात कर्ण ए कर्ण सी कर्ण ए समान चार सेंटीमिटार एवं कर्ण सी समान छय सेंटीमिटार ये हे दूटा कर्णर माप ए अनुसारे कि एक रम्ब संकट करते तो रम्ब संकन करार्जन जेको एक रेखाशे के रेखाश टे जा निल रेखाशटी बी इ रेखाश बी रेखाशर थे कर्ण सी एर समान कर्ण कार समान सी ये कर्ण सी समान छय सेंटीमिटार ये छय सेंटीमिटारे समान बी अंश कटे नी बी डीएर मध्यबिंदु ओ निर्णय करी तो बी डीएर मध्यबिंदु ओ निर्णय करते हम एखे एक क्ज करो अर्धेक बसि व्यसाध्य नहीं बाो मापे एक व्यसाध्य नहीं उभय पड़े एपर एक वित्त सब दाओ एपर एक वित्त सब दाओ दौर पर आर डी के केंद्र कर व्यसाध्य नहीं उभय पास आर किब वित्त चाप पकाब तो वित्त चाप अंकने पर आप देखो ये जो ये दुई बिंदुता एकत्र करी अर्थात ये बिंदु ए बिंदु जो एकत्र करी बी डी एर मध्य बिंदु ओ पाई तो ये पी डी एर मध्य बिंदु ओ पेलम एखे क्ष की एन क्ज हे ए बिंदु छो ए बिंदुर मध्य बिंदु निर्णय करते एर मध्य बिंदु बेर करते हम अर्थात अर्धेक बसि व्यसाध्य नहीं पारे एक वित्त चाप एवं पारे एक वित्त चाप दाओ दवार पर आर एर शेष प्रान धरे यारे एक वित्त चाप पारे एक वित्त चाप दिल देर फले बिंदु अर्थात एखे एक बिंदु वित्त चाप और एखे एक वित्त चाप ए वित्त चापे ठीक ये हमारे कि एर अर्धेक अर्थात एके ए बु लेखा जाए 
অর্থাৎ চার সেন্টিমিটারে অর্ধেক দুই সেন্টিমিটার হলো দুই সেন্টিমিটারে মাপ নিয়ে আমরা যে কোনো মাপের একটি কি করব এখান থেকে একটা রেখাংশ টেনে নেব রেখাংশটা টেনে নিলাম নেওয়ার পর এর অর্ধেক অর্থাৎ এই মাপ পর্যন্ত আমরা একটা মাপ নিলাম নেওয়ার ফলে ওকে কেন্দ্র করে মনে করো এখান থেকে একটি বৃত্ত চাপ কাটি আর ওটাকে সেম ব্যাসার দিনে এই পারে একটা বৃত্ত চাপ কাটি তো যা পরস্পর এর আমরা নাম দিয়ে দিতে পারি আর এস অর্থাৎ এর অর্ধেক নিয়ে আমরা কিউ আর এস থেকে এটা এ ও এবং এস ও থেকে সি আর সি ও কেটে নিলাম তাহলে এখন আমরা এই বাহুগুলা কি করতে পারি যোগ করে দিতে পারি অর্থাৎ এ বি এ বি বাহু বিসি বাহু সি ডি বাহু এবং এ ডি বাহু যোগ করে দিই যোগ করে দিলে আমরা যেই রম্বসটি পাই সেটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় রম্বস তো দেখো আমরা যেভাবে অঙ্কন করলাম ঠিক সেভাবে তোমরা লিখবে তাহলেই হবে তো এখানে আমরা প্রথমে কিভাবে অঙ্কন করলাম মনে করি বলে তোমরা লিখবে মনে করি একটি রম্বসের দুইটি কর্ণ এ সমান চার সেন্টিমিটার সি সমান ছয় সেন্টিমিটার দেওয়া আছে রম্বসটি অঙ্কন করতে হবে অঙ্কনের বিবরণ যে কোনো রেখাংশ বি ই থেকে সি বাহুর সমান করে বি ডি অংশ কেটে নিন বি ডি রেখাংশের মধ্যবিন্দু ও নির্ণয় করি ও কে কেন্দ্র করে আর এস একটা রেখাংশ নি এবং আর ও থেকে এ এর অর্ধেক সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এ ও কেটে নিন এবং এস ও থেকে এ এর এ এর অর্ধেক ব্যাসার্ধ নিয়ে ও সি কেটে নিন এখন এ বি বি সি সি ডি এ ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি হচ্ছে উদ্দিষ্ট রম্বস তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আমাদের রাজশাহী বোর্ড দুই সালের জ্যামিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল অঙ্কের সমাধান আশা করি তোমরা অঙ্কনটি বুঝতে পেরেছ যদি অঙ্কন বুঝতে পেরে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা এর লিখতেও পারবে তো এই বলে আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে